안녕하세요 쿠네입니다 푸마가 최근 축구에 많은 투자를 하며 좋은 축구화를 출시해내고 있습니다 특히 퓨처의 인기가 대단한데요 저도 퓨처 얼티메이트 리뷰를 한번 해볼까 하던 찰나에 푸마로부터 리뷰 제안을 받아 퓨처 리뷰해야지 했는데 울트라입니다 제 색감 취향으로는 이번 울트라가 딱이니 퓨처는 다음 기회에 리뷰해보도록 하고 오랜만에 울트라 리뷰 한번 해보겠습니다 푸마 울트라 얼티메이트는 작년 출시부터 꽤 좋은 평을 받고 있습니다 나이키에서 색상 담당자를 스카우트해온 거 아닌가 하는 의심이 될 정도로 최근 출시되고 있는 제품들의 색감이 아주 좋습니다 특히 이번에 출시된 펄스팩에 사용된 민트색을 정말 잘 뽑았습니다 퓨처가 인기는 더 많지만 색감만으로는 울트라가 더 좋습니다 딱 보기만 해도 스피드 컨셉의 사일로 이미 느껴질 정도로 잘 빠진 모습을 하고 있고 실제로도 약 188g 수준으로 가벼운 무게를 자랑합니다 울트라 위브라는 기능을 사용했습니다 신발끈 부분의 두툼하고 부드러운 소재가 아닌 아주 얇고 메쉬에 가까운 소재입니다 또한 파워 프린트라는 이름으로 어퍼의 모든 디자인을 프린트로 처리하였습니다 무게를 줄이기 위한 방법이고 프린트 기술이 좋아서인지 아주 선명하고 일체감이 좋습니다 내부에 발이 닿는 부분엔 아주 아주 얇은 섬유 소재를 사용했고 울트라 위브는 벌집 모양처럼 비치는 메쉬 같은 소재인 것으로 보입니다 어퍼의 무게를 줄이는데 아주 큰 역할을 한 것으로 보이고 코팅이 오히려 더 두껍게 느껴질 정도로 얇게 설계됐습니다 공이 자주 닿는 부분엔 작은 돌기들도 배치되었습니다 코팅 소재를 양각으로 배치하여 공과의 마찰력을 높일 수 있도록 표면적을 넓게 적용했습니다 이 부분의 마찰력은 체감할 정도는 아니지만 공이 닿는 느낌과 심적 안정감을 주기엔 충분합니다 어퍼의 양각 돌기는 인프런트와 아웃프런트에 주로 배치되어 있습니다 드리블을 할 때와 킥 또는 슈팅을 할 때를 가장 많이 고려한 것 같습니다 어퍼를 만졌을 땐 니트의 느낌은 전혀 없고 코팅의 느낌이 아주 강하게 느껴집니다 발등 부분에만 두툼하고 신축성이 있는 니트를 사용했습니다 성이 없기 때문에 축구화를 신고 벗을 때 신축성이 필요한 부분인데다가 이 부드럽고 두툼한 니트가 양말만 신은 것 같은 얇은 볼터치의 매력을 살려줍니다 마치 부드러운 니트로 축구화 전체를 만든 것 같은 착각을 만들어내기도 합니다 푸마는 니트 소재를 사용하여 양말과의 일체감을 아주 잘 살리는 방식을 택하고 있습니다 부드러운 착용감을 위해 내부 소재에 신경을 쓴 것이 느껴집니다 신발끈 구멍 주변엔 튼튼한 소재를 덧대서 내구성을 강화하려 하기도 했습니다 발이 닿는 중앙부터 앞부분까지는 아주 얇은 섬유 소재로 마감 처리를 했고 이음새가 없기 때문에 발 내부에서 거치적거리거나 하는 느낌이 전혀 없는 장점이 있습니다 게다가 내부 소재의 마찰력이 아주 좋습니다 얼핏 보고는 일반적인 레이온 소재를 사용했구나 했는데 만져보고 신어보면 마찰력이 좋은 소재를 사용해서 발이 헛도는 느낌이 없는 것이 특징입니다 뒤꿈치 내부 소재에도 많은 신경을 썼습니다 인조 스웨이드와 두툼한 쿠셔닝을 함께 사용하여 발 뒤꿈치를 입체적으로 감싸줄 수 있도록 설계했습니다 아직은 더 착용해보며 내구성과 마찰력을 시험해봐야 되겠지만 뒤꿈치 아랫부분을 잘 잡아주는 느낌이 아주 좋습니다 뒤꿈치가 높다 끝부분이 안쪽으로 말려 들어간 게 별로다 하는 평가도 종종 있습니다 보기엔 뒤꿈치가 높지만 착용해보면 뒤꿈치가 높다고 느껴지진 않습니다 끝부분이 말려 들어간 것이 거치적거리는 느낌도 없었습니다 밝은 연두색인 파워 테이프의 기능이 체감되진 않았지만 뒤꿈치의 압박 정도와 그 압박 위치를 잘 설계했다고 생각합니다 뒤꿈치가 높으면 슈팅을 할때 발등을 펴는 동작에 상당한 방해를 받곤 하는데 그런 느낌이 들지 않는 것이 제겐 만족스러웠습니다 아직 길이 들지 않아서 뒤꿈치가 제게 딱 맞는다는 느낌은 다소 부족했지만 약간 강하게 잡아주는 느낌과 편안함이 만족스럽습니다 저는 보통 270mm를 신으면 다잘 맞습니다 바깥쪽 발볼이 다소 넓은 편이라서 발볼이 타이트할 때도 있지만 요즘 출시하는 제품들은 웬만하면 270mm를 신으면 다잘 맞습니다 울트라 얼티메이트 역시 270mm를 착용했습니다 길이는 딱 좋으나 바깥쪽 발볼이 타이트합니다 착용하면 늘리면 괜찮겠지만 발 바깥쪽 중앙 부분에 약간의 통증이 있습니다 스피드 컨셉의 축구화에서 주로 겪는 느낌이며 착용해보면 얼마나 잘 맞게 변하는지도 확인해 보겠습니다 토박스의 높이가 다소 높다는 평도 있습니다 중지부터 새끼 발가락 부분의 토박스 높이가 남아서 이 부분이 걸을 때 접히는 현상이 발생합니다 성향에 따라 거슬리는 분들이 계실 수 있겠지만 양산 제품에선 어쩔 수 없는 부분이기도 합니다 논슬립과 쿠셔닝 기능을 둘다 적용했습니다 푸마가 축구화 자체를 잘 만들기 위해 많은 고민을 한 흔적이 돋보이는 부분입니다 특수 섬유 소재를 이용해서 나노 그립 기술이 적용된 인솔입니다 논슬립 양말을 굳이 신지 않아도 될 정도의 마찰력입니다 발 앞부분엔 쿠셔닝을 고려하여 쿠셔닝 소재를 덧대져 있습니다 포로는 아닌 것 같고 고밀도 에바폼을 적용한 것 같습니다 다만 아쉬운 점은 뒤꿈치에도 적용을 해줘야 할 텐데 앞부분에만 적용했습니다 아마도 스피드 컨셉이다 보니 빠르게 달릴 땐 뒤꿈치를 들고 발 앞부분만을 이용하다 보니 이때 쿠셔닝을 위해 설계된 것이 아닌가 싶지만 그래도 뒤꿈치에도 쿠셔닝을 넣어주는 게 맞다고 봅니다 푸마에서 출시한 스터드 중 가장 발전된 형태입니다 
듀얼 덴스티 스피드 플레이트라는 이름의 이 아웃솔은 밀도가 다른 두 재료를 사용하여 아웃솔과 스터드를 제작했습니다. 탄성을 가져야 하는 부분과 탄탄한 지지력을 갖춰야 하는 부분을 동시에 구현하기 위함입니다. 발 중앙 부분엔 이두 재료를 함께 사용하고 구조적으로 보강하여 발바닥을 잘 받쳐줄 수 있도록 제작되었습니다. 탄성과 복원력이 필요한 발 앞부분엔 탄성이 있는 소재를 사용했습니다. 달릴 때발 앞부분에 적용되며 상당히 강력한 반발력을 가졌기 때문에 여기엔 카본 아웃솔을 사용하지 않는 게 좋습니다. 이 자체만으로도 만족할 만한 반발력입니다. 스터드에도 많은 변화가 있습니다. 여기에도 외력을 많이 받는 스터드를 두 개의 재료로 제작했습니다. 게다가 스터드의 모양을 삼각 꽃잎 모양과 뾰족한 삼각형 모양을 각 위치의 특성에 맞게 배치하는 점도 돋보입니다. 안정성이 필요한 부분엔 삼각 꽃잎 모양으로 강한 접지력이 필요한 부분엔 뾰족한 삼각형 스터드를 배치했습니다. 또한 가장 앞부분에 작은 스터드를 추가로 배치해서 얼마나 스피드와 달리기에 진심인지를 보여줍니다. FG AG 겸용으로 출시되었으므로 인조 잔디에서 내구성이 상당히 좋을 것으로 예상됩니다. 그러나 스터드의 길이가 길어서 사용 가능한 인조 잔디가 많진 않을 것 같습니다. 천연 잔디에선 정말 좋겠지만 한국의 웬만한 인조 잔디에서 신기엔 스터드가 많이 깁니다. 지어진 지 2년 이내 에 인조 잔디 축구장에서 사용하기엔 괜찮을 것 같지만 웬만한 인조 잔디에선 MG 버전이나 TF 버전을 사용하시는 걸 추천합니다. 투마 공홈에서 첫 구매 20% 할인 쿠폰도 제공하니 공홈 구매도 확인해 보시기 바랍니다.